Che cosa sono queste scritte? <ride> Quelle sono le targhette dei pali che ha vinto questa barra. Io me le fa il timoniere. Io Posso salire 5, scusi. Allora, oggi ne facciamo due, uno stamattina e uno stasera. Fanno il doppio allenamento, perché siamo nella settimana, nelle settimane... Sono due allenamenti, sono uno, due o tre ore. Sono un Poi la sera, eh? La sera è più bella. La sera è bello uscire in mare. Sì, c'è il tramonto, c'è il tramonto. Eh. Se quando non sei non sei sdraiato. No, però è bello. Però è molto bello. Sono due cose un po' rigide, bisogna seguire perché è uno sport importante, quindi si segue un'alimentazione corretta, si vale anche presto. Eh, poi si è Però poi... Però... Come in tutti si fa. Allora, siccome oggi siete stati tutti bravissimi, non posso dire tessite note, quindi scelgo a caso due timoniere, Giorgia e Alessia, perché sono innamorate di questi junior. Facciamo salire la Marta, chi me lo sa che lo sale? Alessia di Martina. Bene, oggi è la giornata della visita della bor alla borgata del Fossamassa da parte del campus che è stato organizzato, i bambini sono intorno all'imbarcazione. Presidente Gandolfi, oggi insomma una bella accoglienza, qualcosa di particolare. Molto bella, molto bella. Noi amiamo, amiamo i bambini, amiamo le persone che amano questo sport e con la speranza che tutte queste persone, siamo giovani, si avvicinino di più a questo sport. Una giornata nella quale oggi insomma, si sa anche quello che è accaduto domenica, un po' Samasa che sta anche emergendo, sta avendo e questo rallegra un po' anche il cuore della borgata e poi questa bella chicca di questi bambini che girano intorno penso che sia veramente qualcosa di compensativo. Sì, parlando dell'ultima prepaglio devo dire che siamo direi molto molto contenti però scaramantici non diciamo mai che questa roba possa essere diciamo, quello che potrà essere il palio però ci spero, Beh, ci spero. Il palio, diciamo che il palio è una giornata a sé è una giornata che viene poi lavorata e, e, e vissuta in una maniera particolare però oggi diciamo a questi ragazzi volendo raccontare quello che in realtà questa borgata sta facendo mi sembra che sia veramente ardua e nel solito tempo propositiva perché si dà anche la possibilità di far innamorare qualche bambino. Fare... Certamente, come ho detto poc'anzi, la speranza è quella che più giovani possibilmente eh, si avvicinano a questo sport, sport che è duro ovviamente però può dare grosse soddisfazioni. Come si articola la mattinata? Si fa vedere l'imbarcazione poi? È una, è, niente, I bambini ora hanno, hanno preso atto di, que, di quello che è questo sport, l'imbarcazione, ci sono i vogatori, tutto quanto poi ora li porteremo eh, nell'altra parte diciamo, 
l'altra società e, e niente, faremo, faremo una piccola festicciola, faremo da mangiare. C'è un, un passatempo proprio nell'ambiente del mare dove vivono i, cioè, i vogatori. Cioè, cioè. Grazie Gandolfi per la sua gentilezza. Ora seguiamo un attimo questi bambini, un po' la loro euforia e le domande anche che sono un po' poi da routine. Grazie di nuovo. E vediamo una bellissima fotografia con tutte le mani alzate proprio per il godimento di questa giornata che col campus vengono a vivere nelle borgate del Palio del Golfo. Siamo con la Sara Cargioli, anche quest'anno sei in giro con questi bambini, è il tuo, è il tuo pane, diciamo. hai, hai un amore per i bambini particolare, poi c'è dei bei figli, bambini, perciò, palio, tutto. Ecco, il palio lo curi in maniera proprio a fondo e nel solito tempo eh, insomma, una soddisfazione. Questo sì. campus come va, come è stato organizzato? Questo campus quest'anno ci ha dato tante soddisfazioni perché rispetto all'anno scorso, come tu sai, sono, praticamente si sono moltiplicati i bimbi. Sono tutti bimbi che insomma, eh, hanno piacere di conoscere il Palio, di girare con noi e sono tutti bimbi che ci seguono tantissimo e che poi li rivediamo tutti al Palio. Eh. Quindi sono anche tifosi nuovi, anche chi non lo conosceva, il giorno del Palio viene a cercarci, a salutarci e sono soddisfazioni grandissime. Come si articola la giornata? Come l'avete organizzato? Anche un po' tutto il percorso e oggi in particolare? Allora, le, le giornate praticamente si dividono. Diciamo che il nostro è un campus itinerante, quindi si dividono, eh, diciamo, dividiamo la mattinata quando veniamo a visitare le borgate e la dedichiamo a giochi o attività così e al pomeriggio subito dopo mangiato veniamo a visitare le barche e facciamo la foto e insomma facciamo anche delle piccole gare perché abbiamo due squadre, la squadra del Remo e la squadra del Timone e quindi i bimbi si divertono anche un po' a sfidarsi insomma, in, questi, in questi giochi. Una bella disfida sì, già da sì, ragazzini. Sì, sì, sì. Eh? E poi si gira un po', andiamo alle 5 Terre come gita del mercoledì per far comunque conoscere anche il nostro territorio. Andiamo a Porto Venere, andiamo alla Palmaria. Eh, la cosa bella è che viaggiamo con gli autobus di linea, quindi molti bimbi imparano anche a prendere proprio l'autobus. Cosa chiedono i bambini, per esempio, quando vedono la barca, i vogatori, gli attrezzi? E le domande possono, possono Sono... arrivare a, a tutto, a però pioggia, generalmente chiedono fate fatica, quanto costa una barca, se si rompe chi la chi la giusta eh, beh però sono insomma, domande sono interessanti domande, sì, sì, perché sì, 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 sì. quando si rompe una barca chi la giusta sì. mi sembra che sia una sì, domanda sì, sì, abbastanza sono bimbi molto sì poi quest'anno sono tutti interessatissimi insomma anche i bimbi nuovi sono invece una parentesi a passare come va la, Car la Cargioli l'allenatrice che sta, sta ha avuto dei bei successi però ha avuto quella piccolo eh, disagio a bordo che ci è dispiaciuto tanto. Abbiamo un piccolo infortunio del secondo eh. remo e purtroppo questa settimana è il quarto con la febbre e quindi cercheremo di, comunque di arrivare al meglio il giorno del palio, come Io è, è sempre stato per Per rassicurare un po' tutti quanti, perché ne abbiamo parlato no? mentre si faceva le cronache, sì. ecco, dare più o meno un'informazione un pochettino più corposa per quanto riguarda questa ragazza, va bene, insomma, presto guarigione. Insomma. La Caterina proveremo, sentirà il medico e proveremo a, proveremo, proveremo a rifarla uscire in mare e se sarà. Ecco, sarà. già un fatto positivo, proveremo a rifarla uscire proveremo, in mare. Ecco. Sì, proveremo e se no la sua sostituta Francesca Bellettini che anche domenica ha dato una grande dimostrazione perché comunque è arrivata sul podio una settimana di allenamento ferma da gennaio, quindi per me è una grandissima... Infatti io grandissima ho detto bollatrice. ieri da lodare il Cadimare in quanto, certo. cioè domenica, lei, da lodare il Cadimare perché veramente... un terzo posto insomma sì. è tutto di grande auspicio. Sì. Grazie per... Grazie ci vediamo te, adesso a mangiare, certo, a mangiare e poi con questi bambini qua. Grazie di nuovo. Tanto proseguiamo a vedere, a vedere quello che 
fanno i bambini le domande e poi i punti di gioco e questo è un po' il grande auspicio che le borgate fanno attraverso l'ambiente dei bambini scuola e nel solito tempo l'interesse per quanto riguarda la per quanto riguarda la la voda Capo Borgata del Fontamastra, come l'anno scorso sono, venuti, sono ritornati i bambini e perciò è un bel piacere insomma, per quanto riguarda questa gioventù che si avvicina e dobbiamo dire che qualcuno ha già detto che, e se ne parla, che la miglior borgata che sta trainando il seno del palio è il Fontamastra perché sta avendo un'azione un sui giovani molto forte. La Presidentessa, la Sugi Sì, no, oggi... devo dire che questi momenti sono i momenti più belli, perché i ragazzini sono il nostro futuro e vedere questi ragazzini così eccitati, contenti di salire sulla barca, di vedere la barca, già con l'intenzione di fare timonieri e poi di vogare, probabilmente perché hanno anche dei genitori che eh, li portano, insomma li avvicinano al paglio, ma alcuni che non hanno nemmeno genitori nell'ambito diciamo, del paglio, li vedi proprio entusiasti, fanno anche le domande ai vogatori, sono... poi devo dire la verità anche grazie a queste ragazze che li seguono, perché effettivamente insomma, è un bel impegno, però è una felicità, credo che sia proprio una felicità stare in mezzo a questi ragazzi. I bambini che facevano domande ai ragazzi, come si costruisce una barca, come, eh, cosa fanno, quanta fatica, perciò un interesse anche abbastanza vitale proprio del, del palio. Sì, speriamo che siano il nostro futuro anche perché visto quest'anno gli junior come sono diminuite le barche degli junior, speriamo che loro siano il nostro futuro e che si riavvicinino perché secondo me il palio, il, la voga rimane uno degli sport più ehm, diciamo puliti tra virgolette ma anche più sanitari perché ti insegna a stare in gruppo, essendo in quattro, in cinque col timoniere, ti insegna a stare in una società, ti insegna tutti quei valori che ti insegna già una famiglia e che ti aiuta poi praticamente a furare andando avanti, forse nell'età un po' peggiore diciamo, dei ragazzi, soprattutto negli giugno, perché è un'età diciamo, un po' dove si può traballare e avendo dei saldi valori tutto fa. Una scuola di vita, una scuola, una scuola, di, scuola di vita, bravo, sì, sì. una scuola di vita che tra parentesi è anche una responsabilità per la, la, la... Certo. Per la società per che la società, ha. Per gli allenatori, certo, non si vuole portare assolutamente via ruolo ai genitori, ma si vuole fare un proseguo di quello che loro gli hanno insegnato. Quindi rimanere in società come sono in famiglia, no? delle persone civili, delle persone educate che rispettino il prossimo e che abbiano degli obiettivi. Come prosegue la mattinata? Adesso andiamo di là nella società amatori del mare, su cui siamo all'Olimpia, andiamo nelle amatori del mare, l'altra società che partecipa come borgata a Fossa Mastra e andiamo a mangiarci una bella penne al pomodoro, il gelato, giocano un po' di lì, faranno qualche gioco, qualche remergometro e poi vediamo. Grazie a, Grazie a voi. alla capo borgata. Ah, una domanda. Soddisfazioni di domenica? Molte soddisfazioni, ma ho avuto le soddisfazioni più belle anche devo dire quando abbiamo dato la combinata alla Irene, l'abbiamo lasciata alla Borgata perché ci sembrava la cosa più giusta e hanno fatto un sacco di complimenti anche su Facebook e ringrazio tutti perché veramente qualcuno ha capito quello che noi intendiamo come paglio, come sport, per noi lo sport è questo. Grande sensibilità. Sì, assolutamente. Quella Grazie. Prima di... Grazie Susanna. Grazie a te. Grazie Odio, oppure Susi, <ride> anche perché il suo nomino è Susi. Eh, Susi è grazie Susi grazie a voi. una mattinata dedicata alla loro, alla loro divisione nelle borgate e più c'è questa piccola tavolata di 40 ragazzi che sono eh, ospiti qui della, della borgata del Cosamastra che gli ha voluto dare questo benvenuto perché i bambini possono domani trovare anche accoglienza attraverso questo sodalizio che si impegna sempre a dare ai ragazzi insegnamenti di sport e di vita. Bianco, bianco, bianco. Qua ce n'erano solo, me lo ricordo, sì, questo tavolo qua. Adesso arriva, eh. È vero, ma lo dice sempre. Ma stai bianco? Sono un 
20, tra più. Ma Susi ce la diamo un po' di più. Sì, eh. bello, bello. E poi magari c'è. Magari c'è quelli più grandi e mangiano un po' di più. Guarda che c'è il formaggio. Noi la mangiamo la volta. No, 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 no. Dopo aver mangiato, ed eccoli qua in gara, i miei emergometri per fare e totalizzare Remo contro Timone, grande lavoro da parte delle ragazze. Come fortissimo! Vai! Come si Sono più belli, vero? È un casino. 46, 37, 6 per noi! Ora la parola ai più piccoli. Finita la gara del remergometro, adesso si riparte per ritornare a casa. Il presidente Capoborgata è presente. Grazie a tutti! Grazie a tutti, così da parte delle accompagnatrici e dei bambini che hanno terminato così questa giornata. La una vocatrice del Costa Mastra, la Virginia, che si diletta con questi bambini e onestamente si presta sempre a queste grandi avventure. Siamo con la Francesca, abbiamo chiuso così, insomma adesso si termina la giornata con, con l'andata a casa, con il pullman e si riconsegnano questi bambini. Sì, bambini ai genitori dopo una giornata oggi molto, molto bella qua a Costa Mastra come sempre perché sono sempre molto disponibili. E domani invece andiamo nelle 5 terre, ci, ci aspetta Corniglia e niente, il nostro è un campus così, poi non so, abbiamo già parlato, quindi itinerante tutti i giorni, praticamente è un posto diverso, un luogo diverso. I ragazzi di questo bel bagaglio portano a casa perché 
girando fra i luoghi, eh, le borgate, c'è anche la conoscenza del territorio, un po' un'espansione sì, a sì, 90 nato... gradi, 180 gradi. Diciamo che è nato proprio inizialmente un po' legato appunto al nostro paglio, chiaramente, e poi invece abbiamo appunto aperto un po' alla conoscenza del nostro territorio, le cinque terre e tutto quello che è invece proprio intorno ma proprio al nostro golfo. Quindi è proprio lo scopo un po' di questo, di questo campo, di far toccare con mano proprio i bambini le nostre realtà. Infatti giovedì siamo a Mugiano e faremo vedere proprio la storia dei, dei miti lì da, dalla parte del mare, gli facciamo vedere quando vengono raccolti, fino a quando vanno allo stampolatore, cioè, ma le cose cioè, nostre. Una bella conoscenza proprio del territorio. E anche per voi è un bel lavoro, cioè dare anche a loro questa conoscenza eh, sì, non è, è facile, è un po' scherzando, ridendo, ma tanto bagaglio. Sì, no, è, è, ripeto, è nato subito proprio Così legato a un po' a un passano alle borgate, poi invece abbiamo deciso di espanderlo perché è una cosa che comunque visto che ha risposto bene, poi perché ci sembra insomma, anche cosa... un bel compito insomma. Sì, sì, un bel compito. Perché questi e... ragazzi perlomeno hanno l'infarinatura di quello che è il sociale e le caratteristiche dei luoghi. Sì, certo, certo. Sì, sì. Eh, sì, sì sì, per quello appunto, infatti abbiamo... E quanto per dura per quanto questo? Quanto noi abbiamo, dura? Cioè, ci siamo anche noi documentati, certo, cioè, certo, eh no, eh. di dover iniziare <ride> questa cosa. E dura cinque settimane e per permetterci appunto di fare tutti i luoghi, anche le cinque terre. 40 ragazzi, un bel, anche sì, un bel numero. Sì, ho parecchi anche insomma, operatori che lavorano. Siamo aumentati anche come operatori che stanno dietro ai ragazzi. Beh, vuol, dire che, vuol dire che la cosa è. Diamo anche un po' eh, lavoro cioè, eh, ai ragazzi. Una, una, bella, una bella avventura per tutti, per, per i bambini in primo luogo. Sì. E poi per gli operatori perché è socialità. È socialità esatto, okay. sì. Grazie Francesca, grazie, grazie della giornata, grazie per i ragazzi, grazie per la borgata, perché la borgata attraverso di voi, anzi le borgate attraverso di voi hanno una voce e anche un'interpretazione, un bagaglio che portano a casa, non lo dimenticheranno sicuramente. Sì, sì spero di no, mi auguro, no, noi lo facciamo sempre, sempre alla base c'è sempre l'amore per questo sport e poi ci vedete, spinge sempre. Impegnate fare... sempre comunque nel sociale, nel, esatto, nel palio del golfo che con te quest'anno sei con Calimare, sì, con Calimare, perciò grande lavoro e auguroni alla prossima, a domenica allora alle grazie, alle grazie. ciao Francesca, siamo il pullman, così adesso col pullman tutti i ragazzi se ne andranno a casa e ritorneranno dalle proprie famiglie ricordando così quello che è stato e nel solito tempo poi magari parlando con i genitori, ho visto, ho visto e ho conosciuto e sono stato a, insieme. Questo è importante anche nella loro socialità di vita. Ed ecco l'autobus che arriva. Ecco qua, ora abbiamo tutti i ragazzi che salgono, ognuno è controllato dall'accompagnatore, 40 ragazzi, 5 accompagnatori, ora hanno la possibilità di salire sull'autobus in... ed eccoli qua, così sono a posto. I bambini se ne sono andati, un bel carico, i tavoli vuoti, una bella Ciao giornata bambini. per tutti quanti, gli amatori del mare e l'Olimpia hanno contribuito a questo campus con grande piacere e per il giusto valore del sport e del palio del volto.